趁着洗漱的时间和大家推荐我用了五年半的免费睡眠监测软件，它集合了闹钟、睡眠监测、分析以及助眠白噪音等功能为一体。我最喜欢的一个功能是轻柔唤醒，只要你设置一个唤醒的时间区间，它就会选择在你浅睡眠状态时候无痛唤醒你。现在我每天起床都会扫一眼自己的睡眠质量，我尝试过大概一年吧，付费功能，但我觉得免费版就足够用啦。是早上的六点半了，相信这个时间很多朋友应该已经起床了。我昨天晚上其实睡得不是很好，因为我其实是一个比较容易焦虑的人。我知道今天早上要录这个 vlog， 所以我昨天睡前就想了很多今天可能要录到的场景，我就失眠了。一会儿打算去做一个冥想，啊、嗯，让自己能激活一下。然后中午呢，再短短的补个觉，嗯，希望今天不影响行程。时间其实都处在一种小焦虑的情绪当中，因为我做博主三周多了，我开始在乎这件事儿了。我觉得在乎就是一切情绪的开始。刚刚在冥想的过程中呢，讲师说了这样一段话，他说你要看清和拥抱当下所有的小情绪。当你觉得啊、呃，你出现了一些自我批判、自我否定的情绪的时候，比如你觉得我不行，我可能做不好，我能力不够，等等等等，你会试着把它转变成一种更为积极的心态。就是我能行，我一定可以做好，我有这个能力。完全的专注于当下，你跟着他的这些话语，身体和心灵都到达了某一点，你会很容易的相信自己确实有这个能力，你被注入了某种能量。我觉得我充满了干劲儿，我相信今天一定是美好的一天。快节奏的当下，呃，很多朋友呢都会感觉到焦虑啊，感觉到不安，感觉到烦躁等等。不妨每天抽出十到二十分钟的时间，感受一下，你们一定可以收获不一样的一天。
子今天晚上开始就要走不动了，因为今天练的还挺多的。嗯，明天可能下楼都费劲，都得咬牙切齿。啊，好了，去洗澡了。房，嗯，想说中午吃一个简单一点的意大利面，但是我现在在增肌期嘛，嗯，这增肌期我每天至少要补充八十克以上的蛋白质，所以，嗯，中午打算做个意大利面，然后放点虾呀、鸡蛋啊，嗯，不想做饭，但是真的没办法。<笑> Alexa， give me some jazz。Jazz radio from Pandora。跳了三十五分钟，跳不动了。今天就到这儿吧，消耗了大概三百卡。是棕榈树，我现在在院子里，嗯，想说散散步，然后看个夕阳，和大家聊一聊我五点半起床有哪些好处。最大的差别呢，在于我们拥有了两到三个小时，非常的安静，不受人打扰，可以自由支配的时间。我通常会利用这段时间呢，比如说看看书啊，讲个片子呀，啊、呃
，刷刷新闻、上个课等等，会把这一天当中相对重要的事情放在这个时段里面做。我知道现在很多的上班族们啊，他们都过着九九六甚至于零零七的生活，因为我以前也经历过，我非常懂这种白天的私人时间被工作占用了太多，导致我们晚上回家就精疲力尽的瘫在沙发上，然后百无聊赖的刷刷手机、看看剧、玩玩游戏，这一晚上就这么过去了。我以前也是这样的，嗯，甚至于我晚上会有报复性熬夜，就是凌晨两三点还不想睡，我就是想说把时间掌握在自己的手里啊，不想把黑夜交给睡眠。哎，但是长此以往，我发现不光是我身体被熬夜给熬坏了，我很多其实想做的事情，白天没时间没精力，晚上完全就不想做。长此以往呢，它带给我一种非常焦虑的情绪。所以我就用了不到一个星期的时间去尝试改变自己的生物钟，其实它完全没有想象中那么困难，很快你的身体就能够适应这个新的生物钟了。不要小瞧每天两到三个小时的这个时间，一年下来就是几百个小时。其实这几百个小时我们能做的事情非常非常的多。当你有了这个成就感，你就知道哦，原来改变生活方式的帮助能有这么大。当然，我并不想说把五点半起床和自律联系起来。因为我觉得自律，其实在我的理解看来，它是当你有一件或者几件非常想做、想实现的事情的时候，你自然就会按部就班、一件事一件事的把它做好，除非你并不是那么想完成它。所以对我来讲，自律其实不是一种折磨，呃，更像是一种由内而外自发的想去做这件事，就这么简单。然后我也并不是说所有人都适合五点半起床，我觉得还是要找到一个适合于自己的生活方式和生活中吧，适合自己的才是最好的啊。然后我现在。分享完了，给带你们去看一下这边的夕阳，洛杉矶的夕阳特别好看，特别的美。我不知道今天的怎么样，给你们看看。